என் இனிய யூடியூப் வாசிகளை அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸில் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் இதை தட்டி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஆர்ஆர்பி பிஓ அண்ட் கிளர்க் மீன்ஸ் எழுதுகிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட்வேர்னா என்ன சாஃப்ட்வேர்னா என்ன அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லோரும் ஃபயரில் போட்டு விடுங்க ஸ்பீடாக ரெடியா ஆரம்பிக்கலாமா ரெடி சரி ஸோ உங்களுக்கான கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ப்ளே லிஸ்ட்னு தனியாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி ஜென்ரேஷன் மாதிரி நிறைய டாபிக் ஆல்ரெடி போயிருக்கு ஸோ அதை நான் பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்து நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து கொடுப்போம் அதையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆர்ஆர்பி மெயின்ஸுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஓகே ஹார்ட்வேர்னா என்ன சாஃப்ட்வேர்னா என்ன ஹார்ட்வேர்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு ஃபிசிக்கல் பார்ட்ஸ் இருந்தானது அது ஹார்ட்வேர் ரெண்டுமே கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வேர்ஸ் தான் சரியா முக்கியமான விஷயந்தான் ஆனால் ஹார்ட்வேருங்கிறது என்னது நம்மளால் பார்க்க முடியும் தொட முடியும் சரியா உணர முடியும் அதுதானது ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேருங்கிறது என்னது அப்படி எதுவுமே பண்ண முடியாது அதுதான் சாஃப்ட்வேர் அதாவது சிஸ்டத்துக்குள்ளேயே இயங்கக்கூடிய சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது சாஃப்ட்வேர் கரெக்டா ஸோ ஹார்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் பார்ட்ஸ் நிறையா ஃபிசிக்கல் பார்ட்ஸ் சேர்ந்து தான் என்னவா இருக்குது ஹார்ட்வேராக இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மவுஸ் மானிட்டர் கீபோர்ட் இது எல்லாமே என்னது ஒரு ஹார்ட்வேர் தானே ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க இதை தவிர மதர் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஹார்ட்வேரை எல்லாத்தையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது என்னென்னா மதர் போர்டு இந்த மதர் போர்டு தான் என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையுமே அதாவது சிபியு மெமரி அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸ் ஆப்டிக்கல் ட்ரைவ்ஸ் வீடியோ கார்டு எல்லாத்தையுமே கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற எல்லா பார்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற என்னது இந்த மதர் போர்டு தான் ஸோ அதனால தான் இதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க பேக் போன் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் இது முக்கியமான கொஷின்ப்பா மதர் போர்டுங்கிறது தான் என்னது பேக் போன் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் கிளியரா பிரெயின் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர்னு கூட சொல்லலாம் சிபியோ சரி முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர்னா என்ன சரியா சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் என்ன இதை வந்து கேட்பாங்க ஹார்ட்வேர் கூட நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சாஃப்ட்வேர்ல ரெண்டு விதமான சாஃப்ட்வேர் இருக்கு ஒன்னு என்னன்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இன்னொன்று அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஃபர்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர்ங்கிற என்னது ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் டேட்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதனா செஞ்சது என்னது சாஃப்ட்வேர் இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாஸ்கை செய்யும் கரெக்டா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்கிறது தான் என்னது நமக்கு சாஃப்ட்வேராக இருக்கும் ஹார்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கும் நமக்கு ஃபிசிக்கலாக அதை வந்து தொட முடியும் டச் பண்ண முடியும் ஆனால் சாஃப்ட்வேரில் அப்படி எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா இது என்னது ஒரு ப்ரோக்ராம்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் அதனால் அது எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாஃப்ட்வேர் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் சரியா ஒன்று சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இன்னொன்று அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டம்லேயே இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த சிஸ்டம் ஆன் ஆகுதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணமாகவே இருக்குது என்னது ஆன் ஆகும் போதே ஒர்க் ஆகும் இல்லை சில சாஃப்ட்வேர்ஸு ஸோ அதே என்னது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சாஃப்ட்வேர் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து இயங்கணும்னாவே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் மெயின் சாஃப்ட்வேர் தட் ரன்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் வென் யூ டேர்ன் ஆன் த கம்ப்யூட்டர் இட் ஆக்டிவேட்ஸ் த ஹார்ட்வேர் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் த ஃபங்க்ஷனிங் ஸோ இது நீங்கள் ஆன் நம்ம சிஸ்டம் ஆன் பண்ணும்போதே இது என்ன பண்ணும் எல்லா ஹார்ட்வேரையும் ஆக்டிவேட் பண்ணும் எல்லா ஹார்ட்வேரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் கோஆர்டினேட் பண்ணும் அது என்னது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் சரியா ஸோ இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹார்ட்வேரையும் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சரி அப்போ அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா என்ன ஸோ இது ஒரு சில வேலைகளை செய்கிறதுக்கு ஒரு சர்டைன் டாஸ்க் செய்கிறதுக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடியது தான் என்னது இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் இது இதை என்ன பண்ணும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரியா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கண்ட்ரோல்டு பை சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இட் இஸ் நோன் எஸ் அதாவது அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ்னா இருக்கல நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதுதான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இட் இஸ் நோன் எஸ் பேக்ரவுண்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இருக்கு பேக்ரவுண்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்
மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா இது எல்லாமே என்னது ஓஎஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது நமக்கு தெரியும் சரி வேறு என்ன சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது யூட்டிலிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது மெயின்டைன் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இருக்கும்ல கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில ரிசோர்ஸஸ்னா இருக்கும் அதனால் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் இருந்தது இந்த யூட்டிலிட்டி ப்ரோக்ராம் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ப்ராக்ரெஸ் ஸோ இது முக்கியமான கேள்விப்பா யூட்டிலிட்டி ப்ரோக்ராம் உடைய இன்னொரு பேர் என்ன ஸோ நோட் பண்ணிக்கங்க they are also known as service programs stay example of utility program enna ipo computer la enna enna theva padum antivirus podra maari irukum backup pandra maari irukum disk refragment adu mattillama disk clean pannuvom backup pannuvom indha maari programs na irukla idellame seiyakudiyad enadhe indha utility programs ah idu enna pannu manage maintain and control computer resources adhu dhaan vandu ungalkana answer ah irukum idhukku innor peru enna adhum kekpaanga enadhu innor peru service program seriya okay அப்போ மூணாவது என்னது டிவைஸ் டிரைவர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இந்த டிவைஸ் டிரைவர்ஸுங்கிறது என்னது ஸோ இது ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ்னா இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து உங்களுடைய டிஸ்க் டிரைவ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ப்ரிண்டராக இருக்கலாம் டிஸ்பிளேயாக இருக்கலாம் அது எல்லாத்தோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் சரியா இன்ட்ராக்ஷன் கனெக்ட் பண்ணுறது அதை எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எது இந்த டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் தான் ஸோ கண்ட்ரோலிங் யா இட் கண்ட்ரோல்ஸ் யா டிவைஸ் தட் ஈஸ் அட்டாச் டு யுவர் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரோட அட்டாச் பண்ணியிருக்க டிவைஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கினா கூட இந்த டிவைஸ் டிரைவர்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் இந்த சிடி ரூமாக இருந்தாலும் சரி ரீடராக இருந்தாலும் சரி டிஸ்க் டிரைவ்ஸாக இருந்தாலும் சரி ப்ரிண்டராக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையுமே வந்து கரெண்ட் பண்ண முடியும் சரியா இதுதான் என்ன பண்ணுவோம் அந்த டிவைஸ் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரியா அடுத்து லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர் ஸோ மொழியை மாத்திரமில்ல ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லோ லோ லெவல் லாங்குவேஜ் கொடுங்க இல்லாட்டி ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வந்து கொடுப்பீங்க அதை மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றணும் சரியா மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றி கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வேலையை ஃபுல்லாக செய்கிறது யார் இந்த லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர் தான் அதான் நம்ம சொல்கிறத கம்ப்யூட்டருக்கும் கம்ப்யூட்டர் கொடுக்குறத நமக்கும் ஏற்ற மாதிரி புரிகிற மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதா எனது இந்த லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர் சரி என்னென்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர்னா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணே மூணு தான் அசம்பிளர் கம்பைலர் அண்டு இன்டர்பிரிட்டர் ஸோ இந்த மூணு தான் அசம்பிளர் கம்பைலர் அண்டு இன்டர்பிரேட்டர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அசம்பிளர்னா என்ன ஸோ எது எதுவாக மாற்றுது அது மட்டும் பார்த்தா போதும் அசம்பிளர் அசம்பிளி லாங்குவேஜாக எதாக மாற்றுது மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றுது அசம்பிளி லாங்குவேஜ் இன்டு மிஷின் லாங்குவேஜ் சரியா நம்ம படிக்கக்கூடிய லாங்குவேஜாக எதாக மாற்றுது மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றுது கம்பைல் என்னவாக மாற்றுது இட் கன்வெர்ட்ஸ் த ப்ரோக்ராம் என்ன ஹை லெவல் லாங்குவேஜாக வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜாக மாற்றுது ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா எதை யூஸ் பண்ணுது கம்பைலர் வந்து யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரியா கம்பைலரை யார் யார் யூஸ் பண்ணுறா சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் கம்பைலர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரி இந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணுன்னா எரர்ஸ் எல்லாமே இருக்குல்ல அதை வந்து ஒவ்வொரு லைனோட முடிவுலையுமே சொல்லும் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க லைன் நம்பர்ஸ் பாருங்களே அண்டு ரிப்போர்ட் ஆல் த எரர்ஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அலாங் வித் த லைன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து இன்டர்பிரேட்டர்னா என்ன இட் கன்வெர்ட்ஸ் த ப்ரோக்ராம் என்ன ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் டூ லோ லெவல் லாங்குவேஜ் இதுவும் என்னது ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்லேருந்து லோ லெவல் லெவல் லாங்குவேஜுக்கு தான் என்ன பண்ணுது ப்ரோக்ராமை கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க எனது பைத்தான் பேசிக் அண்ட் ரூபி நான் எதை தான் யூஸ் பண்ணுது இன்டர்பிரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஸோ அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் டிசைன் டு பெர்ஃபார்ம் ய ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டாஸ்க்கை செய்யக்கூடியது தான் என்னது இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து பெருசாக வந்து கம்ப்யூட்டர்னா எதுவும் கம்பேர் கண்ட்ரோல் பண்ணாது சரியா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருங்கிறது கம்ப்யூட்டர் அந்த சிஸ்டத்தையே கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் என்னது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஆனால் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேருங்கிறது என்னது ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் சரியா ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அது என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஒரு சில வேலைகளை செய்கிறக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபோட்டோஷாப்னா இருக்குது அது என்னது ஒரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் தான் அதை நம்ம எப்போ வேணால் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் என்ன
அது மட்டும் இல்லாமல் யூ கேன் டச் சி ஃபீல் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண முடியும் டச் பண்ண முடியும் ஆனால் சாஃப்ட்வேரை நம்மளால் டச் பண்ண முடியாது அண்ட் ஹார்ட்வேரில் என்ன இருக்கும் ஃபிசிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ரிட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஹார்ட்வேரில் வேறு என்ன இருக்கும் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அ சாஃப்ட்வேர் விச் ஆப்ரேட்ஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் அ சாஃப்ட்வேர் ஸோ ஹார்ட்வேர்ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கண்ட்ரோல் கீழே இயங்கக்கூடியது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஆர் கண்ட்ரோல்டு த்ரூ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்து இஃப் ஹார்ட்வேர் இஸ் டேமேஜ்டு ஒரு ஹார்ட்வேர் டேமேஜ் செய்யப்பட்டா இட் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு வித் நியூ ஒன் ஒரு ஹார்ட்வேர் டேமேஜ் செய்யப்பட்டால் புதுசாக ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஆனால் சாஃப்ட்வேர் டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆர் கரெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேக்கப் காப்பி அது தான் என்ன இருக்கும் ஒரு பேக்கப் காப்பி ஆல்ரெடி நம்ம வச்சுருப்போம் இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா அதை பேக்கப் எடுத்து நீங்கள் வச்சுப்பீங்க ஃபஸ்ட்டே ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க திருப்பி அதில் ஏதாவது இறா ஆச்சு அன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் திருப்பி ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேக்கப் காப்பியை ஓகே அதான் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஹார்ட்வேரில் அப்படின்லாம் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஒரு தடவை ஒரு கீபோர்டு உடஞ்சிருச்சுன்னா புதுசாக மாற்றணும் சரியா அடுத்து ஹார்ட்வேர் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் ஹார்ட்வேர்னால வைரஸ் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேர் வைரஸ்னால எந்த ஹார்ட்வேரும் கெட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வைரஸ் வந்து நெட்டில் வந்து இதாகி இருக்கு அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி சிஸ்டத்தில் இருக்க சாஃப்ட்வேர் தான் பாதிப்படையுமே தவிர ஹார்ட்வேருக்கு எதுவும் ஆகாது ஒரு கீபோர்டு வந்து வேலை செய்யாமல் போகிறது அதனால் எதுவும் ஆகாது சரியா சாஃப்ட்வேர் இஸ் அஃபெக்டட் பை கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சாஃப்ட்வேர் என்ன ஆகுது கம்ப்யூட்டர் வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஹார்ட்வேர் கேனாட் பி transferred from one place to another place electrically through the network. So, hardware என்ன பண்ண முடியாது வயர் வழியாக நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்ப முடியாது ஆனால் சாஃப்ட்வேர் அதாவது எலக்ட்ரிக்கலி எலக்ட்ரானிக்கலி அனுப்ப முடியாது ஆனால் சாஃப்ட்வேரை நம்ம ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸில் நெட்ஒர்க் மூலமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்கலியாக அனுப்பிக்க முடியும் அடுத்து யூசர்ஸ் கே நாட் மேக் நியூ டூப்ளிகேட் காப்பீஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்வேர் ஸோ யூசர்ஸால் என்ன பண்ண முடியாது இன்னொரு காப்பியை வந்து உருவாக்க முடியாது ஒரு கீபோர்டு இருக்குது அதை வந்து அப்படியே காப்பி எடுத்து இன்னொரு கீபோர்டு நம்மளால் உருவாக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் ஈஸியாக வந்து டூப்ளிகேட் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி அவ்வளோதான் ஸோ ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் டூப்ளிகேட் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஹார்ட்வேர் மற்றும் சாஃப்ட்வேருக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் எழுத்துட்டு கமெண்ட் ரீலி இதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க முக்கியமாக நம்மளோட பிளே லிஸ்ட்டையும் வாட்ச் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் அவனஸ்க்கு தனியாக ஒரு பிளே லிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை பாருங்கள் இதை தவிர மற்ற அனைவருடைய லைவ் வீடியோ காலையில் எட்டு மணிக்கு பிரிசிலா மெமரி இங்கிலீஷ் லைவ் அண்ட் ரெண்டுக்கு வந்து கார்த்தியா மெமரி ஆப்டி லைவ் அண்ட் த்ரீ தேர்ட்டிக்கு பிரியா மெமரி இங்கிலீஷ் லைவ் அண்ட் ஃபோருக்கு நிறைய சாருடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லைவ் அண்ட் ஃபைவ்க்கு கூகுள் சாருடைய ஆப்டிடியூட் லைவ் அண்ட் செவனுக்கு ரீசனிங் லைவ் இருக்கும் என்னுடைய ரீசனிங் லைவ் அதையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொடர்ந்து சப்போர்ட்டாக பண்ணுங்கள் அடுத்தவரை யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுகிறேன் நன்றி மற்றும் வணக்கம்